കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വർഷാവസാനത്തിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നിറച്ചു നൽകി അവിടുന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ഇന്ന് ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനം സങ്കീർത്തനം അമ്പതാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും തിരുവചനങ്ങളാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി എനിക്ക് ലജിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരുന്നവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് ഒരു വലിയ ഉറപ്പാണത് കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാവീദ് അനുഭവിച്ച സത്യ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദ് പ്രകോഷിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പറച്ചിൽ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല എന്ത് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിലയ്ക്ക് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവുമില്ല അതിനെ അടിച്ചാലും അതിൻ്റെ മേൽ വെള്ളം കൂരിയൊഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ മേൽ കാറ്റടിച്ചാലും അതിൻ്റെ മേൽ എന്തൊക്കെ പെയ്തിറങ്ങിയാലും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ശിലയ്ക്ക് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭാവങ്ങൾ മാറും സങ്കടം വരും ദേഷ്യം വരും നിരാശ വരും ആകെപ്പാൾ അസ്വസ്ഥത വരും ഭയം വരും ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് വരും എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനാവുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി കാരണമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലജിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു കാരണം എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ നയിക്കും എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം എനിക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തരും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ലജിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരുന്നവൻ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് എനിക്ക് നീതി നടത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചേർന്ന് നിന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉണങ്ങി പോകത്തില്ല ഞാൻ ധാരാളം ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയാണ് നീതിയുള്ള കർത്താവ് നീതിയോടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ അരികിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ലജിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഏതവസ്ഥയിലും എൻ്റെ മുഖം വാടുകയില്ല എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം മാറുകയില്ല അത് ശിലാതുല്യമാക്കി എന്നും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ ആഹ്ലാദത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവിൽ പതരാതെ ഞാൻ നിൽക്കും ഈ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി നമ്മിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ ഇത് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് വളർത്തിയാൽ അതാണ് പൗലോസിലേക്ക് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഞങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുഃഖമോ ദുരിതമോ ആപത്തോ പട്ടിണിയോ വാളോ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ ഒന്നിനും അകറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വലിയ അത്ഭുതം ഈ വലിയ അഭിഷേകം നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലും നിറയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കർത്താവാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും പതറാനോ നശിക്കാനോ തകർക്കാനോ അനുവദിക്കാത്ത നീതിയുള്ള കർത്താവാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടുതാനും ഇതനുഭവിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും എപ്പോഴുമായിരിക്കുവാനും എന്തെല്ലാം കാറ്റടിച്ചാലും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും കർത്താവെ അങ്ങയിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുമായിരിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ